sabi natin, meron tayong mga, mga pinagkaraanan, meron tayong mga karagdaman, meron tayong mga sugaranin, pero mas higit pa rin yung pagpapala ng Diyos sa atin kaysa yung mga, mga problema at yung mga sugaranin natin. Dahil uh, yung biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin. Amen? Kaya tayo mga Grisyano ay wala dapat uh, maging dahilan para tayo ay mag-worry, tayo ay mag-alala, at wala dapat maging dahilan para tayo ay malutay-pay sapagkat ang Diyos ay hindi nagtutulang sa atin at hindi na tayo pinapapayaan. Ngayong umaga po ay uh, muli tayong uh, lumako sa ating pag-aaral at uh, higaya ng ating uh, nagawa ay tayo pa rin ay nasa uh, series sa ito, First Regions. At uh, last week at sa mga nakalipas na weeks, Sundays, ay naging topic po natin yung patungkol sa Mergits. Yan po ay sa chapter 7, no? At uh, apat na Sundays po na yan ang ating topic. I hope na naging blessing sa inyo. Kau man ay mga pa-single, kau man ay mga pa-mayasawa, ikaw man ay uh, separated, or ikaw man ay uh, uh, widow, or widower, balo, uh, nangiwala ako na ang salita ng Diyos ay may advice para sa ating lahat. Amen? Especially sa mga single, sa mga, mga kabataan, I hope na naging blessing sa inyo yung ating pangaharap. Mahalaga ito para kumbaga, maihanda kayo. Kung kalawagod mo ng Diyos na kayo ay mag-asawa pa lang araw, na kayo ay maihanda. Na alam niyo kung ano yung turo ng Biblia patutok sa pag-asawa. Hindi lang tayo magbase sa kung ano yung nagiginalit sa mundo. Handa niyo yung mga napapanood natin at nakikita natin sa ating paligid sa, sa mundo. Hindi po yun ang pattern ng Diyos ng marriage. Okay? Merong, merong Merong pattern ng Diyos sa Bible at kayo na mga wala pang asawa uh, na gusto nyo maging maayos uh, someday yung inyong pag-asawa ay maganda pong sundin natin yung pattern ng Diyos. Amen? Okay, so ngayong umaga naman ay malilipat na tayo dun sa chapter 8 at panibagong uh, uh, topic na naman ang uh, Eh, kung baga, inidil ni Apostle Paul dito sa chapter 8. So, kagaya na ating nabanggit noon na ang book of 1 Corinthians from chapter 1 to chapter 6 ito ay dealing ni Apostle Paul sa mga specific problems sa church. Samantalang dito sa mga from chapter 7 up to chapter uh, sa last chapter ng 1 uh, Corinthians uh, sa chapter 16 ano, sa, sa mga bago yung kanyang uh, Kung baga, tawag din yung kanyang salutations, ay ito po ay mga kasagutan ni Apostle Paul concerning uh, some questions. May mga questions, sumulat yung mga mga mananapalatay, mga members mo sa Corinth, sa Church of Corinth, kay Apostle Paul, at sila ay nagsisip ng advice, nagtatanong patungkol sa ilang mga importante issues. At ito nga po sa chapter 7 na una, yung issue ng marriage. Ngayon naman, sa ating uh, pag-aaral ngayon, at uh, ang chapter 8 po ay may si lamang, so gagawin na lang po natin itong isang bagsakan. No? At uh, kung hindi naman po natin ay talagang iisa lang naman yung, yung uh, subject dito sa uh, chapter 8. So, dito sa chapter 8, Ang katanungan naman na bibigyan kasagutan ni Apostle Paul ay yung tanong na should we or should we not eat uh, meat that has been previously offered to idols? Kumbaga, ang tanong ay tayo ba ay dapat o hindi dapat kakain ng mga pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan? Yan po yung kumbaga, katanungan na dito sa chapter 8 ay sasagutin ni Apostle Paul. Magbibigay siya ng, ng advice patungkol dyan sa katanungan na yan. Uh, 
Maari sa panahon natin ngayon ay pwede natin uh, sabihin yung uh, sa, sa panahon natin ngayon, tayo bang mga Kristiyano ay dapat kakain ng mga pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan, kaya ng, ng atang. Kasi na siya nila nakakain na ng atang. Ha? So tayo bang mga Kristiyano ay pwede kumain ng, ng atang o kaya naman yung handa sa pista ng sa sano asa yung tawag nila yung mga patronal uh, fiesta. Kaya ba ay dapat kakain ng mga pagkain ganun? So yun yung bibigyan kasagutan ngayon. Ano? Kasi alam nyo kahit sa, sa panahon natin ngayon, ito po ay isang uh, dahilan ng disagreements sa mga, uh, sa mga, mga uh, Christians patungkol sa pagkain. Sabi ng iba, hindi dapat kakain ng pagkain na natang. Hindi dapat kakain ng pagkain na galing sa pista. At sabi naman iba, pwede. Kasi hindi naman yung totoong Diyos at uh, wala namang mag mangyayari sa atin kahit kakain tayo. Okay, so yan ang bibigyang kasagutan ngayon. May gusto po maintindihan natin mga patid na doon sa church sa Corinth, ay bago tayo dadako doon sa ating uh, text, doon sa church sa Corinth ay isa po itong kumbaga uh, malaking issue. Kasi alam natin na ang, ang Corin, ang city of Corin, hindi lang sa ito ay punong-puno ng immorality, ito rin ay punong-puno ng idolatry. So ito, ang, itong, itong city of Corin po ay isa sa mga uh, cities na sakop ng Roman Empire. Therefore, ito po ay kumbaga uh, sila rin ay sumasamba sa mga Diyos-Diyos na sinasamba ng mga Romano. So, andyan yung mga Roman gods nila. Ngayon, uh, maraming mga mga members sa church sa Corinth ay nasay mula sa ganitong umaga, kasalanan. Dati sila, nung hindi sila saved, sila ay mga idolaters, sumasamba sila ng mga Diyos-Diyosan. At nung sila ay nalitas na, ay kumaga, tinalikuran na nila yung mga ganong gawain. At yun po ang biblical mga patid. At kung ikaw ay tunay na mananang palataya, uh, isa po sa mga uh, dapat nating talikuran ay yung pagsamba ng Diyos-Diyosan ng mga bubulto. Amen? So ngayon, uh, nalitas na sila, pero sa paligid nila, kumbaga, sa kanilang maaari sa kanilang pamilya, kung yung mga pamilya nila, hindi pa sila safe, at hindi pa yung mga yung sa trabaho, no, sa, sa lipunan, madalas nilang makita pa rin yung mga ganitong gawain. And then, uh, hindi lang po yan, kundi alam nyo ba na doon sa pinakapalengke, no, ay madalas ang ibentang karne doon ay yung mga karne na galing doon sa mga pagan temples. Kasi alam niyo po, uh, noong time na ito ay ang ino-offer doon sa mga temples ay mga mga, mga hayop. Mga hayop na nakakain, kagaya ng baka, ng tupa, ng uh, kambing, at uh, noong iba pang mga uh, karne. So, dahil doon, siyempre, pagka maraming nag-o-offer, maraming karne. Ang ginagawa ngayon, yung mga karne na yun, yung mga hayop na yun, na in-offer sa mga kanilang mga Diyos-Diyosan, ay dadalhin ngayon doon sa, tawag ito, sa kanilang marketplace, sa kanilang palengke, kumbaga, at ibebenta yun ng mas murang halaga. So, mas mura yung halaga kaysa yung talagang original na kumula, ito yun yung, yung hindi in-offer sa idols. Kumula, para mas kumita yung mga ano, mga gori, mga nandun sa temple, ibibenta nila yun at mas mura. Ngayon, ang, ang, ano, ang issue dito ay ito ay syempre dahil mas mura, mas afford ng mga tao. Ang tanong ngayon, yung mga mananampalataya doon sa Corinth, pwede ba nilang kainin yun? Dahil may mga nasasabi na pwede kainin, mayroon din nasasabi na hindi pwede kainin. So yung mga 
mga, yung ibang mga mananampalataya, especially yung mga dating idolaters, yun ay offensive sa kanila. Kung baga, na-open sila or yung bang na-de-defile na, na yung kanilang conscience na ang mga kristyano kakain ng ganun. Dahil, kung baga, nare-remind sila doon sa dati nilang gawain. So marahil, uh, sila ay hindi comfortable at uh, nababagabag sila kapag sila ay kakain o meron silang mga kapatid sa pananampalataya na nakikita nilang kumakain ng ganitong klase ng pagkain. So sabi ko nga, meron dalawang kumbaga, magkaibang approach pagdating sa issue nito. Yung iba, sabi nila, okay lang. Kasi yung, yung, yung namang mga karmi na yan, as long as hindi ka naman sasamba dun sa Diyos na pinag-oferan nung, nung karmi na yan, okay lang kainin. Walang big deal. Kasi yung, yung Diyos at Diyosan naman na yun, hindi naman yung tunay na Diyos, hindi naman totoong Diyos yun, wala naman kapangyarihan yun, gawa-gawa lang yun ng tao. So therefore, okay lang kainin yung uh, karmi na yun. Samantala yung iba naman, kumaga medyo sensitive sila sa bagay na ito at dahil nga sa ito yung kanilang nakaraan, sila ay sumasak pa sa Diyos Diyosan, kaya maging yung pagkain ng karmi na inoffer sa Diyos Diyosan ay offensive sa kanila. Okay? So ngayon, dahil dahil sa merong dalawang magkaibang approach, ang problema kayo ay merong friction, merong disagreement, merong hindi pagkakasundo. Okay? Merong uh, hindi pagkaka... hindi sila magkasundo uh, sa issue nito at dahil yan ay nagpo-post ng problem sa church. Kaya ngayon, itong mga believers sa Corinth ay sumulat kay Apostle Paul at humingi ng advice. Okay? Humingi sila ng, ng wisdom kung ano yung dapat nilang gawin patungkol uh, sa issue nito. So, dito sa chapter 8, ang kanda ng ating message ay dealing with difficult disagreements. Nga pala, ano? alam niyo ba na kahit sa mga sa pagitan ng mga pinaka-committed at pinaka-faithful na kristyano, meron at meron pa rin minsan disagreements. Yan po ay realidad sa Christian life. Ang mismo sa Bible, makikita natin na si, si Apostle Paul at si Barnabas nagkaroon sila ng disagreement sa isang bagay. Na itong si, nung sila ay pupunta sa kanilang uh, mga missionary journeys, uh, gumababalikan nila yung mga churches na kanilang na-establish. At uh, sabi ni Apostle Paul, na sabi ni, ni Barnabas, isama natin si John Mark. Si Mark, na sumulat ng Book of Mark. Uh, isama natin siya, sabi ni Barnabas. Pero sabi ni Apostle Paul, huwag natin siyang isama kasi nung una tayong pumunta, iniwan tayo. Kung baga, ang, 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 ang point ni Apostle Paul, hindi siya faithful nung una, kaya bakit natin ngayon isasama ulit siya? Samantalang si Barnabas naman, ang point niya, nagsisi naman na siya. At siya naman na ay, uh, kung baga, gusto niyang sumama ulit at gusto niyang sumamakatulong sa gawa niyo. So merong contention, merong disagreement si Apostle Paul at si Barnabas at badang huli, sila ay nagtiwalay. Pero makikita natin doon sa mga uh, mga sulat ni Apostle Paul na bagaman sila nagtiwalay, wala silang sama ang mundo. Okay? Hindi sila nag-away, hindi sila nagsiraan. In fact, makikita natin na uh, makikita natin sa mga sulat natin ng mga pag-aharag na kumbaga, kinocomment pa ni Apostle Paul si Barnabas. Kaya natin ang kasama sa buwan. Ngayon, ang realidad ng mga patid ay minsan may mga disagreements. Meron mga hindi tayo pagkakasunduan, uh, especially doon sa mga bagay na uh, sabi na natin question ako, yung mga bagay na hindi naman tinaro ng Bible kung ano ba yung dapat gawin. So, yun yung ating uh, bibigyan pa si Mayra. Uh, kung nandiyan na kayo sa 1st Corinthians chapter 8, nais ko kung uh, tumayo tayo, kung kaya nyo, ano? Yung mga may may kalong po na bata, okay lang, kaya nyo. First uh, Corinthians chapter 8. First Corinthians chapter 8. 
Nandito na po ba kayo? Okay. Magbasahin uh, po natin ng uh, sabay-sabay na lang tayo, no? Para uh, lakasan natin. Sabay-sabay tayo. Verse 1, ready, read. Now, as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puff, puff it up, but charity edifies. And if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing yet as he ought to know. But if any man love God, the same is known of him. As concerning, therefore, the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many and lords many, but to us there is but one God, the Father of whom are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. Howbeit, there is not in every man that knowledge, for some with conscience of the idol unto this hour, it it as a thing offered unto an idol, and their conscience being weak is defiled. But meat commended us not to God, for neither if we eat are we better, neither if we eat not are we the worse. But take heed, lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. For if any man see thee with uh, which has knowledge, sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? And through thy knowledge shall the weak brother perish for whom Christ died? But when ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ. Verse 13, sabay-sabay po tayo. Wherefore, if me make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. Ayaw po yung manalangin. Dati ng Diyos, salamat muli sa aming kalayaan at pag-aralan ng salita sa opportunity muli po lang na mag-ayar ng salita sa mga ito. Dalain po namin na ipagkalawin po kayo yung mga spiritual needs at i-meet mo po kami noon sa pag-aaraw nito. Damitin niyo po ang mensahe o ang ipagkalawin sa amin po kayo yung mga spiritual na mga pangalangan. At dalain po namin na ang mga spiritual ay malayang kikilis sa amin ang talit na mga ako, Panginoon, ang sangyo ito ay gumawa ng tulungan sa aming buhay at hindi po ito mawala ng kabuluhan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Lama. Amen. Okay, so... So, dealing with difficult disagreements. Alam nyo, dito sa ating pinasa, makapansin nyo na hindi talaga actually sinagot ni Apostle Paul uh, directly yung tanong na tayo ba ay kakain o hindi dapat kakain na pagkain na na-overs idol. Hindi yun yung kumbaga, focus ni Apostle Paul because ay ang kanyang tinumbok kumbaga, ay yung talagang heart of the issue kung tawagin. Yung talagang uh, yung talagang pulot dulo o ano ba yung talagang dapat na dapat na focus natin bilang mga palataya at yan po yung ating magkikita ngayon so si Apostle Paul po ay nagbigay ng mga warnings at advice kung paano natin i-deal yung ganitong klase ng disagreements especially ano, tanda natin yung mga disagreements patungkol sa mga mga bagay na hindi hindi naman directly pinagbawal o pinahitulot ng, ng Bible. Yung mga, mga sabi natin, silent ng Bible. Kaya yung mga bagay na uh, uh, hindi directly na uh, kinundem o kinundo ng, ng Bible. So ngayon po ay nagbigay si Apostle Paul ng apat na mga principles 
four principles na maaari natin i-apply sa ganitong sitwasyon. Okay? So, makinig po tayo maigi at uh, tingnan po natin ang ating Biblia. So, ganyan po ako habang pinabasa ko yung mga passages o yung mga verses para sa ganyan mas maintindihan po natin yung gustong ipaunawa sa ating ni Apostol Pablo at higit sa lahat ng Diyos. So, number one. Ano yung principle number one? So, dapat natin i-consider. Number one, it is not what you know, but who you love that matters. Yun po yung principle number one. It is not what you know, but who you love that matters. Hindi, hindi ang, 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 kung baka ang pinaka-importante ay hindi yung kung ano ang alam mo, kundi ang pinaka-importante ay sino yung uh, mahal mo, sino yung uh, sino yung iniibig mo. Okay? Sino, sino yung uh, mahal mo. Alam nyo, sa verse 1 hanggang sa verse 3, magkita pa natin yan, ang talagang rason kung bakit may disagreement yung mga believers sa Corinth ay hindi ay uh, ang tunay na dahilan ano, yung, yung, yung talagang dahilan kung bakit meron silang disagreements ay yung iniisip nila na alam nila at sila yung tama kumbaga the fact na kailangan pang dumating kay Apostle Paul at kailangan pang maging mga referees si Apostle Paul sa issue nito yun ay dahil akala ng bawat side sila yung tama. Sabi ng iba, kami yung tama, okay lang kumain ng, ng things over to idols, at kayo ay mali kapag sinabi nyo hindi dapat kakain ng idols. Ganun naman sa kabila, sabi nila, mali kayo. Hindi dapat tayo kakain ng things over to idols. Kami yung tama at kayo hindi. So makita natin dito mga pati sa verse 1, Hanggang verse 3 yan. Kunain natin sa verse 1. Sabi niya, Now, as touching is offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffed up, but charity edified. So dito sa verse 1, alam nyo, parang medyo sarcastic yung yung pagkasabi na puso po dito eh. Kasi sabi niya, doon sa, doon sa, ano, sa verse 1, sabi niya, we know that we all have knowledge. Kung ba, sabi ni Apostle Paul, pagdating dito sa usaping ito ng uh, pagkain ba o hindi pagkain ng ano, alam natin na lahat tayo ay may alam. Lahat tayo ay, ay kumbaga, magaling. Ang ibig sabihin parang ang pinapakita ni Apostle Paul ito, alam ko na lahat kayo sinasabi niyo kayo yung tama at, at kayo ay magaling pagdating sa issue nito. Yun po yung uh, point ni Apostle Paul. Alam niyo mga patid, kadalasan yung mga involved sa disagreements, especially yung disagreement patungkol sa mga uh, questionable issues, ay akala nila, alam nila lahat. Akala nila, sila lang yung tama at hindi na nakikita yung kumbaga, viewpoint ng, ng kabilang side. Mga kapatid, sabi dito ng ni Apostle Paul sa verse 1, knowledge puffed up but charity edifying alam niyo ang tendency kapag ka marami tayong alam o tingin natin sa ating sarili marami tayong alam tayo po ay nagiging puffed up sabi ng puffed up yung nagiging mayabang tayo nagiging mapagmalaki tayo ang tendency ay maging proud tayo sa ating alam kaya nga po hindi natin hindi natin kung mga inaalis yung dapat tayo mag-aral at dapat tayo matuto. Dapat yun ay isang goal ng ating isyanal. Pero mag-ingat tayo na pag dumating tayo sa point na marami na tayong alam ay baka magpalagi tayo. At yun kadalasan ang problema sa tao na kapag marami na siyang alam, kung mga lumalaki na rin yung ulo. Dahil yung ating sa alaman, minsan, yun yung naging dahilan kung bakit titignan natin yung, yung, yung tao na ka-disagree natin, yung mga tao hindi sang-ayon sa atin, 
At iisipin natin na sila ay walang harap. Iisipin natin na na nabobo sila, no? na tayo lang yung magaling. Instead of uh, realizing na paano kung meron naman silang ibang mga pananaw dun sa bagay na 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 iba dun sa pananaw natin. So, bagaman gusto ko lang din po sabihin na sa Biblia, meron po mga klarong yung mga truths na sinabi ng Biblia. Meron pong mga maliwanag, mga sinabi ng Biblia na ito yung tama at ito yung mali. Yung mga masabi natin, thus saith the Lord. Diba? Meron pong mga ganun sa Bible. At dapat po tayong maging firm sa ating stand sa mga bagay na talagang klarong sinabi ng Biblia. Okay? Ano ba yung yung patungkol sa pagsamba ng, ng idol. Maliwanag po yun na hindi dapat tayo sasamba ng idols bilang mga mananampal tayo. Amen? Pero tandaan din po natin na merong mga bagay na hindi explicitly uh, hindi explicitly sinabi ng Biblia na, na ito ay tama at ito ay mali. Kundi ang ginawa ng Biblia ang, ng Diyos nagbigay siya ng mga principles na pwede natin i-apply sa mga issues na ito. At isa po dito, yung, yung issue patungkol sa eating uh, meat offered to idols. Okay? So, huwag mong iisipin na dahil meron bang knowledge, you know, ay isipin mo na mas superior ka kaysa dun sa merong ibang knowledge na hindi kagaya sa iyo. Ano yun po yung yung isang tendency sa atin bilang mga marangang palataya. Yung bang tayo na kumbaga merong alam na iba doon sa alam ng iba ay akala natin tayo na lang yung, yung tama o tayo na lang yung magaling. At maging doon sa mga bagay na maliwanag na sinabi ng Biblia na tama kahit minsan tayo ay nag at sumusunod doon sa mga bagay na sinabi ng Biblia na tama, mag-ingat pa rin tayo na ating attitude ay huwag natin kumbaga, i-look down yung mga taong nag-disabay sa atin. Okay? At huwag natin silang, kumbaga, huwag natin, huwag natin tingnan sila na parang sila ay walang alam at tayo lang yung mga rin. Halimbawa yung, alam natin na tayo mga, tayo po ay dapat gagamit ng King James Version ng Bible dahil naniniwala tayo na ito yung uh, carefully translated na version ng Bible. Pero mag-ingat din po tayo na magkaroon tayo ng attitude na yung bang nagmamalaki tayo at iisipin natin na yung mga hindi gumagamit ng King James Bible ay hindi say. Mali po yun. Naniniwala tayo na pwedeng maligtas ang tao kahit na anong version ng Bible na kanyang gagamitin. Dahil basta nandun pa rin yung gospel ng Panginoon. Pwede pa yung maligtas ang tao. Okay? So, yun po isang halimbawa. Huwag po natin i-allow yung ating sarili na magkaroon ng spirit of pride na isipin natin na tayo ay superior at tayo ay ta tayo yung magaling compared to sa mga nag-disagres sa atin. Hindi po tama mga kapatid na tayo ay maging proud. Hindi po tama na tayo ay magmalaki na sinusunod natin ang Panginoon. Kapag ka nagmamalaki tayo sa ating pagsunod sa Panginoon, alam niyo, hindi po nakipis ang Diyos sa atin. At, yan ay dahil ang motivation natin ay pride. Kaya mag-ingat po tayo sa pride mga kapatid. Maging doon sa mga ginagawa natin tama. Di ba? Yung, ang ginagamit natin ay King James Version. Tayo ay umahawit ng mga mga old hymns at hindi tayo hindi natin ginagamit yung mga contemporary hymns. No? Contemporary, contemporary Christian music, I should say. Hindi natin ginagamit yung mga awitin na yun. Pero mag-ingat pa rin tayo na yung attitude natin, yung motivation natin ay hindi pride. Okay? So sabi ng Apostle Paul, be careful of being proud. Mag-ingat tayo na huwag tayo maging proud sa kung ano yung alam natin. Especially, kung yung mga, yung issue naman na yun ay hindi plinaro ng Biblia kung yung ba ay right or wrong. Okay, so, sabi ng po sa Paul, knowledge pocket up. Then, meron marutong yun. Sabi niya, but 
charity edify it. So meron pong meron pong contrast dito mga kapatid between knowledge and charity. Sabi niya, charity edify it. Yung pong charity, yung word na charity means self-sacrificing love. Minsan, yung ibang yung ibang version ng Bible ay pinapalit na nila yung word na charity ng word na love. Pero alam nyo, may wala tayo na yung word na charity ay meron pa rin uh, kaibahan dun sa word na love. Dahil yung word na charity means self-sacrificing love. Ito yung, kumbaga, it is care and concern for other believers. Ito yung concern natin sa ating kapo mananapalataya na siyang maging dayan para ang interest natin ay yung kanilang yung kanilang ikabubuti at yung kanilang ikaka kumbaga, edify. Yun po yung ibig sabihin ng word na charity. So, ang sabi ni Apostle Paul, kung gusto mong i-edify, gusto mong i-build up yung isang kapatid sa pananapalataya, sa halip na sabihin mo sa kanya kung ano yung mga nalalaman mo, no? sa halip na ipagmalaki mo sa kanya kung gaano kadami ang alam mo, ipakita mo sa kanya yung uh, pag-ibig na dapat mong ipakita sa kanya bilang kapatid sa pananapalataya. Yun ang sabi ang puso ko. Ano yung kapatid? Ang charity ay, ang tinitingnan ko ng charity ay yung good for others. Yung kabutihan para sa, sa iba. At hindi yung pang sariling kabutihan. Ba naman, gusto ko ulit ano, i-counter yun, ano? na hindi naman ibig sabihin na dahil mahal mo ang isang tao, mahal mo ang kapatid sa panapalataya, hindi mo na hindi mo na siya i-reduce sa kanyang maling ginagawa. Uh, ito, kabaliktaran po. No? Ang tour ng Biblia, ang pag-ibig ay tumaga inire-review kung ano yung mali. Yun po yung tuloy na pag-ibig. Hindi po pag-ibig yung pababayaan mo yung kapatid mo sa panangpalataya, nagigita mong mali yung kanyang ginagawa at wala kang ginagawa ang aksyon. Hindi mo siya sinasabihan, hindi mo siya nire-review at uh, para mang ini-encourage mo pa siya parang Hinayaan mo lang siya na gawin yung mali. Hindi po yung pag-ibig mga kapatid. Pero tandaan natin, sabi ng Biblia, ang, ang, ang pag-ibig, okay, uh, it speaks the truth, but it speaks the truth in love. May kasamang pag-ibig. Kapag ikaw sinabi mo yung totoo at nireview mo yung kapatid sa parang pagtaya, hindi mo yung gagawin dahil tuloy ka sa'yo. Hindi mo yung gagawin dahil gusto mong Uh, ipakita na ikaw yung tama. Gagawin mo yung bilang pagmamahal sa kanya. Amen? Mahala ka po yun. So sabi na po sa Paul, charity edify it. This is a verse 2. Okay. Hindi pa na tayo sa verse 2. And if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing yet as he ought to know. Sabi na po sa Pablo, kung iniisip mo na alam mo na lahat, Niisip mo na marami kang alam at uh, kumbaga, na-figure out na lahat. Lahat ng issue sa buhay ay alam mo na. Ang sasagot mo, alam mo na kung ano yung gagawin. Alam mo na kung ano yung sasabihin mo. Sabi niya po sa Pablo, He know it nothing yet. As you open. Tandaan mo, marami ka pang hindi alam. Tandaan mo na marami mga bagay na hindi pa pinaalam ng Diyos ngayon. Huwag nating isipin na porke nabasa na natin uh, isang beses, dalawang beses, tatlong beses ang Bible at alam natin, alam na natin lahat. Mga kapatid, alam nyo man, ang Biblia ay napakalalim na hanggat nabubuhay tayo, hindi tayo maubusan ng panibagong malalaman. Hindi tayo maubusan ng wisdom mula sa Biblia. No, parang para itong balon na the more na kumukuha ka ng tubig, hindi, hindi na uubusan. Meron ulit panibago ng tubig. Ganun po ang salita ng Diyos. Kaya huwag natin isipin na meron lang tayong kunting alam eh, alam na natin lahat. 
yun po ay pride. Yun, hindi po yung tamang attitude yung isang mga mga tayo. Okay, sa verse 3. Okay, sa verse 3, but if any man love God, the same is known of him. Ano sa inyo sa verse 3, mga kapatid? Ang focus ni Apostle Paul ay mahal mo ba ang Diyos? At kung mahal mo ang Diyos, nga pala, no? Ibig sabihin, mahal mo rin ang iyong kapatid. Hindi mo pwede sabihin na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang iyong kapatid sa kanilang kapatid. Yun po ay kasi nungalitan. Sabi ng Biblia, pag mahal mo ang iyong, ang, ang Diyos, kibat po nun, kasama po nun, ay mahal mo rin ang iyong kapatid. So, sabi ng Apostle Paul, uh, kung mahal mo ang Diyos at mahal mo ang iyong kapatid sa pananampalataya, ang Diyos ang siyang mag-guide sa iyo sa katotohanan. Kung mga siya yung magbibigay ng wisdom sa iyo at siya yung magbibigay ng knowledge sa iyo para malaman mo kung yung, yung tama sa bawat circumstances ng iyong buhay. Pero ang focus hindi yung hindi yung knowledge, hindi yung love. Kaya ang sabi natin, point number one, it is not what you know, but who you love that matters. Okay? Pag mahal mo ang Diyos, pag ito ay nasa kalooban ng Diyos, at lumalakad ka, may may pag-ibig at ka, lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, makakatiyak ka na ibibigay din sa iyo ng Diyos yung sapat na wisdom para malaman kung ano yung tama sa bawat sitwasyon na meron ka. Yung, yung tamang desisyon sa bawat sitwasyon na meron ka. Okay? So yun po yung ating principle number one. It's not what you know, but who you love that matters. Number two. Point number two. O principle number two. Idols are not real, but God is. Amen? Idols are not real, but God is. So verse number four, magigit ka natin yan. Dito sa verse number four and verse number six, Uh, kung baga, si, si Apostle Paul po ay nagsabi kung ano yung kanyang nalalaman at kung ano yung alam natin bilang mga nampalataya patungkol sa mga idols. Sabi sa verse 4, As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world. So, ito yung knowledge. Ang sabi ng Apostle Paul, Ang idol, an idol is nothing in the world. Ang isang, ang isang Diyos-Diyosan, katotohanan, yan ay idol lang. Yan ay bagay lang. Wala yung kapangyarihan. Hindi yan tunay na Diyos. Tandaan natin mga patid, yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng tao, yung mga revolto na sinasamba ng tao, yun po ay gawa lang ng tao. Wala po yung totoong kapangyarihan. Sabi nga po ng Biblia, hindi sila ni nakakakita, ni, hindi, ni nakakarinig, hindi sila makapagsalita sa kanilang bibig, ni hindi sila makagalaw sa kanilang paa. Kaya yung mga Diyos-Diyosan, mga patid, yan po ay nothing. Ibig sabihin ng word na nothing ay walang silbi. Walang kapangyarihan, walang magagawa. Kaya nga nakakatawa minsan na, Baliktad po ang nangyayari, imbes na yung Diyos ang nagliligtas sa tao, ang tao ang nagliligtas sa kanyang Diyos. Diba? Ang may sulog, ang may baha, anong nililigtas nila? Yung marilang revolto. Dala-dala nila yung marilang revolto nung nakaraang baha, diba? Sa, sa Marikina. Ay, uh, imbes na yung tao ang, ah, yung, yung Diyos ang nagliligtas sa tao, yung tao ang nagliligtas sa kanyang Diyos-Diyos. Mahita yung mabalik. Kaya, yung mga Diyos-Diyosan, yan po ay nothing, sabi ng Bible. Wala silang kapangyarihan. Ngayon, tanong mo, eh bakit may mga nagbibilagro? May mga lumuluha, may mga, mga miracles na nagpapagaling. Eh di, ibig sabihin, may, may nagagawa yung mga rebulto. Hindi po yung rebulto ang may kapangyarihan. Yung jablo, yung mga demons na nasa likod ng mga rebulto. Tandaan natin, ang jablo at ang kanyang mga demonyo ay may kapangyarihan. Kaya nilang gumawa ng mga milagro 
para sa ganun, lilangin ang tao na maniwala at magtiwala sa mga Diyos-Diyosan. Pero yung Diyos-Diyosan mismo, wala yung kapangyarihan. Wala yung magagawa. Kaya huwag tayo dapat matakot. No? Minsan, natatakot tayo na magsalita ng ng uh, ng agil sa kanila. O, natatakot tayo na i-disrespect yung mga mga Diyos-Diyosan. Kahit anong mga, ano, mga mga bagay na tumula ginagamit para sa idol at ito. Mga batid, walang magagawa yun. Di ba minsan, sa ibang mga lugar ay uso yung pumunta sila sa witch doctor at sila ay magkano ng curse sa isang tao. Sa ating mga mga palataya, walang effect yung ganun. Amen? Walang effect yung curse. Kasi nga, greater is he that is in you, sabi ng Bible, than he that is in the world. Kaya hindi natin dapat katakutan yung mga sumpa-sumpa na ganyan, yung mga kulang-kulang na ganyan. Hindi tayo tatalaban ng kulang kasi nasa atin ang, ang, ang Panginoon at ang Holy Spirit ng Diyos. Okay? So, sabi na po sa Paul, an idol is nothing. Yung mga inimpasayos niyo dito na walang ibang Diyos maliban sa Diyos sa langit. Iisa lang ang Diyos. Sabi niya doon sa verse Uh, sa verse number 4, We know that an idol is nothing in the world and that there is none other God but one. Iisa lang ang Diyos, hindi marami ang Diyos. Tandaan natin yan. Maraming kinikilala ang Diyos, ang tao. At yan po yung sabi niya sa verse 5, For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be, be gods many and lords many. Ibig sabihin, maraming kinikilala ang Diyos, ang tao. Andiyan yung Diyos ng araw, andiyan yung Diyos ng hangin, Diyos ng, ng tubig, andiyan yung Diyos ng bagyo, di ba? Yung iba't ibang Diyos na sinasamba ng tao, pero natin natin, hindi yun mga tunay na Diyos. Hindi yun mga totoong Diyos. Yun ay, tat ang isip lang ng tao na akala niya, yun yung Diyos. Pero, sabi ni Ipinang Apostle Paul, iisa lang ang Diyos. There is none God na ang no other God but one. Sa verse 6, Kaya, but to us, there is but one God, the Father of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by whom. Ano yung isipin niya po sa po dito mga patid? Kung baka, mas lalo pa nang inipasay, yung matutuhanan na isa lang ang totoong Diyos, at yan yung tryo ng God of Almighty. Ang Diyos ay yan yung Trinity God. Yan yung Diyos na Diyos Ama, Anak, at Spirit Santo. Sabi naman na iba, eh, hindi ibig sabihin tatlo ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Spirit Santo, hindi tatlo ang Diyos. Hindi. Maniwala ang tulong din niya, eh, isang Diyos. Pero, ang Diyos ay tryo ng God. Meron siyang tatlong persona. Okay, so, huwag po tayo ma-confuse. Pero nanda natin, iisa lang ang Diyos. Sabi ng Puso Paul, iisa lang ang Diyos at yan yung Diyos na dapat natin sinasamba. Hindi tayo dapat sumasamba sa Diyos Diyosan. Okay, so, yung mga, yung ibang mga believers sa Corinth, alam nila yung katotohanan na ito. Ito yung kanilang knowledge. Alam nila na ang idol ay nothing. Alam nila na walang kapangyarihan yung mga yun. And, and therefore, walang masama na uh, sila ay kakain ng, ng, ng taste offered to idols dahil katotohanan, wala namang kapangyarihan yung mga yun. So yun po ay knowledge. At yun po ay tama naman. Hindi naman mali yung, yung knowledge nyo yun. Nga lang, ang focus kasi dito ay hindi yung knowledge, hindi yung attitude natin. Ay yung attitude natin. So, yun po yung point number two. Idols are not real, but godless. Number three, meat does not matter, but your conscience and your brother's conscience does. Pwede ko po, meat doesn't matter, but your conscience and your brother's conscience does. Ibig sabihin mo, mga patid, yung word na meat, 
Punta natin sa Bible, uh, minsan yung word na meet, ang, ang pagkagamit nito ay yung general uh, term tumutukoy sa uh, pagkain. As, uh, pagkain in general. No? Minsan naman, uh, yung, yung laman, yung karne. So, ang, ang, ang principle number 3, mga patid, ang pagkain ay hindi yan yung mahalaga. Kundi, ang mahalaga yung conscience mo, yung konsensya mo, at yung konsensya ng yung kapatid sa kanilang pagkain. Okay? So, tinanak sa verse 7 at sa verse 8 para maintindihan yung mga yung hindi ko sabihin. Sa so verse 7, sabi niya po sa po, How be it, there is not in every man that knowledge. At tinutukoy niya po sa po, yung naunang sinabi niya sa verse verse 4 hanggang verse 6, yung knowledge patungkol sa ang idol ay wala naman talaga, walang kapangyarihan, yan ay mga bagay lang nagawa ng tao. Pero sabi niya sa verse 7, ganun pa man, hindi lahat ay merong ganitong kaalaman. Hindi lahat ay merong ganitong kumbaga uh, conviction. Okay? So, sabi na po sa Paul, yung mga idols ay nothing, hindi sila tulad na Diyos, at yung ibang mga marang palataya sa Corinth ay naniniwala na okay lang kumain ng things over to idols, na lang, meron din pong mga marang palataya sa Corinth, especially, sabi ko nga, yung mga na-save out of idolatry at yung mga marahil yung mga bagong kristyano pa lang na dati ito yung ginagawa nila, ito yung kanilang sinasamba, meron silang kumbaga, nahirapan silang i-reconcile o nahirapan silang tanggapin yung katotohanan na, na itong mga idols pa lang na ito ay uh, walang, walang kapangyarihan o sila ay walang simbi. Kung baga, hindi nila mahirapan silang magkaroon ng pananaw kagaya ng pananaw ni Apostle Paul. Naunawaan niyo ba ako? Okay, so I hope na naintindihan niyo. So sabi ni Apostle Paul, merong mga mananampalataya, hindi lahat ng, ng mananampalataya ay kagaya ng mga my knowledge. So merong mga weak conscience, kung baga. May mga mahina ang conscience at uh, para sa kanila, ay offensive yung pagkain ng things of the Bible. Kung ba, hindi sila, hindi sila panatag na kakain o makita yung napatid nila sa pananapalatay na kumakain ng mga bagay na ino-offer dun sa mga Diyos na dati nila sinasamba. Okay? So sabi ni Apostle Paul, hindi lahat meron ganong knowledge. As a verse 8, sabi niya, But meat commended us not to God. For neither if we eat, are we the better? Neither if we eat not, are we the worse? So sabi ng Apostle Paul, alam naman natin ang katotohanan na ang pagkain ay walang walang connection sa ating spiritual. At alam natin yun ha, mahalaga itong principle na ito mga patid. Ang pagkain, hindi yan nakaka, nakakabawas ng spiritual, spirituality at hindi rin nakakadagdag ng spirituality. So, hindi yung pagkain ang mahalaga. Ang mahalaga, yung konsensya mo, yung, yung, yung motive mo at yung puso mo nakakain, at kung ikaw ba ay hindi nakaka-open, hindi ka nakaka-stumble ng mga mananampalatay, especially yung mga merong weak conscience. So, yun po yung sabi niya po sa so, Paul. Meat does not matter, but your conscience and your brother's conscience does matter. So, ang tanong, bakit pa tayo kumakain ng karne? Bakit tayo kumakain ng karne ng baboy? Sige na. Sino sa inyo dito kumakain ng karne ng baboy? Bakit tayo kumakain ng karne? Bakit tayo kumakain ng pork chop? Kasi? Masarap. Sino masarap naman talaga ang pork chop? Masarap naman ang adobo. Masarap ang tigado. Pero, Iyakin natin na hindi tayo nakaka-stumble, hindi tayo, hindi tayo nakaka-offend sa kapwa manantal tayo. 
Dahil pag ginawa natin yun, kumbaga, dahil sa ating pagkain o dahil sa ating ginagawa ay na-open yung ating kapatangaroon tayo, tayo ay nagkakasala sa Diyos. At dyan papasok yung principle number four. Number four, liberty should never be allowed to become a standard law. When liberty should never be allowed to become a standard law. Dapat yung kalayaan natin, huwag natin gamitin para maling katipisuran niyo ng kakatisod ng ng iba, especially ng ating kapwa ng pangalan. Lahat tayo mayroong kalayaan. At sabi ko ng Biblia, tayo ay pinalaya ng Diyos mula sa tawag na doon sa Old Testament Lord. Sa ating mga mananampalataya, New Testament Believer, hindi na applicable yung dietary laws ng Old Testament. Diba sa Old Testament, ang dami pinagbawal sa mga Israelita? bawal kumain ng baboy. Kasi yung baboy, yung kuko niya ay hati, di ba? At uh, ay yung, hindi siya yung hindi siya yung sabi ng baboy na chewing the cud. Ano yung sila? Kasi yung, yung, ano, yung baka tsaka yung kambing, yung, yung tuba, gano'n. Yung pagkain nila ay ano yun? Ako natilokan mo at natingat. Ano po, naintindihan niyo yun. Hindi ko alam yung, 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 yung talalo ko eh. Kasi yung, meron, siyang, meron silang gawain na kumain na iba sa baboy. Kasi yung baboy eh. Talagang nangangang yung baboy pag kumain. So, sabi ni Apostle Paul, no, ang sa nangang turang Biblia, no, ay, tayo ay pinalaya na mula sa law. Meron na tayong liberty dahil kay Christ. And then, also, tayo rin ay merong liberty na i-exercise doon sa mga bagay na hindi naman klarong sinabi ng Biblia. Tandaan natin mga kapatid, pagka hindi directly uh, pinagbawal ano, o, o hindi directly na sinabi ng Biblia na pwede, meron tayong liberty. Pwede natin i-exercise yung ating liberty. Kaya nga po, pagka hindi, hindi sinabi ng Biblia, ito ay tama o mali, huwag tayo maging dogmatic. Yung bawa, example na lang yung, yung pag-celebrate ng Christmas. May mga Kristiyano na ginagawa nilang big deal na sabi nila, dapat hindi eh, tayo celebrate ng Christmas kasi yung Christmas, eh, yan ay uh, nagsimula sa pagan practice. Meron naman mga Kristiyano na sasabi, ito naman ay ginagawa natin para sa Panginoon. Ito naman ay pag-alala no, doon sa kapanganakan ng Panginoon. At ginagamit natin yung araw na ito para makapag-win ng kaluluwa. So, huwag po tayo maging dogmatic doon sa hindi naman klinaro ng Biblia, hindi naman pinagbawa ng Biblia na i-celebrate natin yung pagpanganakan ng Panginoon. At hindi rin naman sinabi ng Biblia, wala naman tayo magiging sa Biblia na mga manapalataya na, na, na sinaselebrate ang Pasko ng ulang panahon. So, meron tayong liberty mga kapatid sa mga issues na ito. Pero ito lang yung tandaan natin. Huwag natin gawin na yung ating liberty, yung ating kalayaan, ay maging dahilan para matisyo ng mga kristyano. Yung mga, especially yung mga taong mga kristyano na hindi agree sa atin. Halimbawa, kung ikaw ay nagsiselebrate ng Pasko at yung alam mo na yung kapatid ay yung, yung conviction niya ay hindi siya nagsiselebrate ng Pasko tapos i-invite mo siya na pumunta doon sa bahay niyo at ay magsiselebrate ng Pasko. Yun po ay offensive sa isang kapatid. Kaya, Mag-ingat po tayo mga kapatid na yung liberty natin, yung kalayaan natin na pinigay ng Diyos ay huwag maging dahilan para matisod ang ating kapwa mananapalataya at sila ay magkasala sa Diyos. Dahil kapag gano'n ang nangyari, tayo rin ay magkakasala sa Diyos. Dahil naunawa niyo po yung ibig sabihin, alam niyo mga kapatid, tayo mga mananapalataya ay may isang nagkakaroon ng attitude na meron naman akong kalayaan. Meron akong karapatan na kainin yung gusto kong kainin. Meron akong karapatan na isuot yung gusto kong isuot. Karapatan po na nagawin ko ang gusto kong gawin dahil katawan ko naman ito. Pero ayun mga patid, walang problema doon sa meron kang kalayaan at karapatan. Ang problema, yung attitude. Ikaw ay nagkakaroon ng rebellious attitude sa Diyos at sa authority. So, Tandaan natin mga kapatid, huwag natin gamitin yung ating liberty.
Dito sa Corinth, balikan natin yung, yung mga Corinthians. May mga believers sa Corinth na very offensive sa kanila yung idea na kakain sila ng meat offered to idols. Kasi pagka ginawa nila yun, kumbaga na, na ipapakalala sa kanila yung dati nilang ginagawa nung hindi pa sila save, at maaaring yun yung maging dahilan para sila ay mag-backslide or manong balik doon sa kanilang dating gawain. Kaya yun ay kumbaga nakaka-defile ng kanilang conscience. Kaya tayo mga mga tayo mga patid, mag-ingat tayo sa pag-exercise ng ating karapangan. Tayo kasi ay sa modernong panahon, nakasanayan na natin yung paglaban ng karapangan. Pero hindi lahat ng karapatan natin dapat natin ipaglaban dahil minsan yung karapatan natin ay naging dahil para magkasala yung mga tao. Karapatan mo kumain, karapatan mong gawin yung, yung gusto mong gawin sa katawan mo. Pero tiyakin mo na yun ay hindi nakaka-offend sa iba at tiyakin mo na yun ang kalawagan ng Diyos. So, ang, ang, ang tunay po na issue dito mga batid, hindi yung karapatan mo. Hindi yung kalayaan na meron ka. Kundi yung kung ano yung puso mo. Mahal mo ba ang Diyos at mahal mo ba ang iyong kapwa? Uh, enough para maging willing ka na i-give up yung rights mo. Ano mga batid, hindi lahat ng pagkakataon pwede natin i-tailed yung rights natin. Halimbawa, Uh, nung, nung hindi pa ako nag-asawa ay siyempre meron akong rights na gawin kung ano yung gusto kong gawin. Kain yung gusto kong kain, puntahan yung gusto kong puntahan dahil uh, yun natin, katawan ko namin ito, no? sarili ko naman ito. Pero ngayong may asawa na ako, hindi ko pwedeng ipilit na karapatan kong kain yung gusto kong kain. Karapatan kong uh, puntahan yung gusto kong puntahan at gawin yung gusto kong gawin. Pwede ba yun? Ano yung mga lines meses? Huh? Si, siyempre sa pwede niya siya, gusto ko na ganyan itong ulam. Eh, paano pagka, ano, ayaw, ayaw ko yung ulam. Ano, gusto niya ng, ng uh, ilalang baka. Ako, ayaw ko ng ilalang baka. So, pwede ko bang pagpapili ko na, ayaw ko, ayaw ko ng ilalang baka. Dapat ang lutuin mo yung kotsa. So, hindi ko sabihin mga patid, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede kong i-kill kung ano gusto ko dahil kailangan natin i-consider, kailangan kong i-consider yung, yung opinion ng Jesus ko. Ganun din mga patid, tandaan natin sa, sa, sa church, tayo bilang member ng church, hindi lang puro yung karapatan natin ang iniisip natin. Hindi lang puro yung kung ano yung gusto natin gawin at hindi, hindi naman masama yung gusto natin gawin. Mga patid, i-consider din natin yung opinion ng ating kapamayang ito. So, yan po yung nilalaman ng verse 9 and verse 12. Nasabi niya sa verse 9, But take heed, lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Mag-ingat tayo. Take heed. Sa so verse 10, For if any man see the CV which hath knowledge, sin admit in the idol's temple, shall not the conscience of him who is weak, be emboldened to eat those things which are offered to idols. And through thy knowledge shall the weak brother perish for whom Christ died. So sabi ni Apostle Paul, uh, paano pagka nakita ka ng iyong kapatid na kumakain ng mga pagkain na inoffer sa idol, hindi ba't yung kanyang mahinang konsensya o yung kanyang mahinang conviction ay kung baga ma-embolded, ma-encourage para gumaya rin sa'yo. At dahil doon, magkakasala siya sa Diyos, hindi dahil sa kumain siya, hindi naman kasalanan yung kumain siya, ang kasalanan, yung uh, yung kanyang conscience ay kumbaga na defiled. Kasi sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na whatsoever is not of faith is sin. Is sin. Ibig sabihin, pagkapag ka ikaw ay gumawa ng isang bagay na hindi ka tiyak, kung yun ang palooban ng Diyos, hindi ka, kumbaga, tiyak na na yun yung tamang dapat mong gawin, kung mga nagda-doubt ka sa ginagawa mo, yun ay kasalanan. Kahit na yung mismong ginagawa mo ay hindi masama, hindi kasalanan, pero kung ikaw nagda-doubt ka, hindi ka sigurado kung kalooban ng Diyos hindi, yun ay kasalanan. Kaya yung isang 
Kapatid sa Panang Palataya, hindi man masamang kakain siya ng things offered to idols, dahil yung idols, wala namang, wala namang simple yun. Pero yung kanyang conscience, ano, yung kanyang conviction na mahina, hindi siya sigurado sa kanyang, sa kanyang gagawin, nagkakasama tuloy siya. At nagiging tahinan ka kung bakit siya nagkakasama. Kaya yun yung sabi sa verse, verse uh, 10 at verse 11. Sa verse 12, But when ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against us. Kapag ka ginawa natin yun, nagkakasala tayo sa kanila, sa ating kapatid, at nagkakasala din tayo sa Panginoon Jesus. Kaya sa conclusion, mga patay, sa verse 13, sabi na po sa Paul, Wherefore, Kaya nyo, may word na wherefore at saka therefore, yan ay mga concluding words. At sabi niya po sa Paul, Wherefore, if any meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. Sabi niya po sa Paul, kung yung pagkain ko ng karne ay magiging dahilan para magkasala o matison yung aking kapatid. Kahit hindi na ako kakain ng karne buong buhay ko. Kahit hindi na ako kakain ng karne, uh, kailanman, basta hindi lang ako maging dahilan para magkasala o para ma-offend yung aking, aking kapatid sa kanyang kapatid. Mga kapatid, yan yung dapat yung mga aking joke natin. Willing tayo i-up yung mga karapatan natin, yung mga uh, kal- kalayaan natin huwag lang tayong maging stumbled lang sa ating kapang Christian. Okay? Willing si Apostle Paul na maging vegetarian para lang hindi ma-offend ang mga kapalit sa kanang kapatid na may, may, mayroong weaker conscience. Kaya tayo mga kapatid, kung mayroon tayong ba, bagong say na hindi pa ganun ka-establish yung kanyang faith at yung kanyang uh, convictions, huwag natin silang i-condemn. Huwag natin silang upang pilitin na sumang-ayon sa ating conviction. Ipag-pray natin sila na, na sila ay mag-grow at narami sila doon sa kaalaman na kagaya ng meron tayo, pero huwag natin silang i-condemn. At huwag natin silang yung mga ibaba na tingin natin sa kanila, mababa sila dahil, dahil uh, hindi, hindi sila nakakaroon ng, ng pananaw na kagaya ng pananaw natin. Hindi po yung tanong ng mga din. Ayok na naging, na naging klaro po yung message sa atin. Uh, so, ito po yung pinaka-conclusion. Ito yung pinakamahalang bagay na dapat natin sa isip uh, kapag kami lang tayo yung difficult disagreements. Don't cause your liberty to stumble those to whom you disagree but rather exercise charity and pursue edification. Yun po yung pinaka-important yung bagay na kailangan natin sa isip. Okay, so tayo po tayo lahat. Hindi po natin nakatulo. Ipigit ang ating mata at uh, magkakaroon po tayo ng edification. Tulukot po ang ating musician. Wala po tinitingin sa katabi. Lahat po tayo ay uh, uh, yun po. At hayaan natin na uh, isearch ng Diyos sa mga mga Wala po nang ipag-usap sa katabi. Ito ay oras para maging seryoso tayo at uh, oras para kausapin natin ng Diyos. Mag-respond tayo sa message. Narinig natin yung message. Ano yung gagawin natin. Huwag kayo na, huwag kayo na magulo. Huwag natin na ating mula. Ngayon umaga. Paano mo hinahandle yung kalayaan na meron ka kay Kristo? Ang concern mo ba ay yung ma-please ang iyong sarili o ang ma-please ang Diyos at ang ma-strengthen, ma-palakas ang pangalipalataya ng iyong pangalipalataya. Pinapakita mo ba 
yung yung pag-ibig sa iyong kapatid sa pananampalataya sa mamagitan ng mga desisyon na ginagawa. Pwede ka ba na i-give up yung mga karapatan mo para hindi makapag-istambol sa ibang mga nagpulitan mo? Ikaw ba ay lumalakad ng may uh, pagpapakumbo ba? O ikaw ay nangiging mayaman kung huwag malaki sa mga bagay na alam mo? Marahil mo ay ikaw ay matagal na Christian. Meron ka bang hapol spirit? O baka dahil ang tingin mo ang marami ka ng alam ay mga pinataas mo ang sarili at mababa ang tingin mo sa mga hindi na gaya mo. Mga kapatid, kung gaya ang ating dito, yan ay sa'yo na hindi ka talaga nabubro. susupat sa sa dami ng alam ang spiritual life. So, para ay ngayong umaga, ikaw ay nakatali pa rin sa pagsamba sa mga Diyos Diyos. Kailigan mo, yan ang kalagayan mo yun. Gusto kong sabihin sa iyo na tinuturo ng Biblia na ang pagsamba ng Diyos Diyos ay may kaparusahan. Doon sa Revelation chapter 21 verse 8 na hatangan kayo doon na But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and hormongers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which Their liquid fire and grace and this is the second day. Kaibigan, ang pagsamba ng Diyos Diyosan ay masuklam-suklam sa Diyos. At ang kaparusahan nito ay impyen. Kailangan mong pagsisihan. Kailangan mong tumalipon sa gawain niya. Tanda ko, isa lang ang Diyos at dapat mong kilalang yung tunay ng Diyos. At dapat mong kilalanin yung kanyang anak na siya ang takapagbaktas. Hindi ka matutulungan ng mga Diyos-Diyos na hindi ka man nilang kayang iligtas sa iyong mga problem. Hindi ka man nilang kayang hindi nila kayang pagkaloob ang pangilang at hindi nila marinig ang mga pananakin. Bakit hindi ka tumawan sa tuwi ng Diyos na nakakarinig ang mga pananakin? Kung sa umarong ito, ngayos mong kalikuran ang iyong pagsamba sa Diyos Diyos at ngayos mong tinalalit ang tuwi ng Diyos, tinaniyahan kita ang lumapit ng may pagpapakumbuta at ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan humingi ka ng kapatawaran sa iyong mga nagawang pagsamba sa Diyos Diyos kilalalit mo na ikaw ay makasalanan sa harap ng Diyos kung maging mga mabuti ng gawa ay hindi ka lang ang kasalanan at ilagay mo ang iyong buong pagtitiwala at ang mga tayo. Ilagay mo ang iyong pagtitiwala ng kalitasan sa Panginoos Kristo na ang dahil siya yung namatay doon sa krus. Siya yung nagsakripisyo para sa iyo. Siya yung nagbigay ng kanyang buhay. Sabi doon sa ating text ngayon na Christ died. Siya yung namatay para tayo ang mga tas. Kaya kung ikaw ang magtitiwala ng buong puso sa Kanya at ilalagay ang pananampalataya sa Kanya ang ginawa tuwing sa Diyos, kaya rin na malaligtas ka. Tanda natin, iisa lang ang tanong kalitas at hindi mahal. Kapag 
pagkagkamalikan ng buhay. Sabihin, mali rin ang patutunan mo. Kailangan mo iyakin na ang daan mo kailangan ng buhay with ako at si Jesus yun.